நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஜெனரல் சயின்ஸில் என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பயாலஜியில் ஜுவாலஜியில் ஹியூமன் சயின்ஸ் ஆர்கன்ஸ் அதில் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம் ஐயை மட்டும் இன்னைக்கு முடிச்சிடலாம் இது வந்து ஐக்கான டயக்ராம் நான் ஓவராக டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நான் மேலே வந்து நான் சொல்கிறேன் ஐ ஐங்கிறது என்ன அப்படின்னா சென்சிட்டிவ் டிடெக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லைட்டை வந்து டெக்ட் பண்ணும் அதாவது நம்ம விஷயனுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஆர்கன் இட் கேன் டெக்ட் த சென்சிட்டிவ் டிடெக்டர் விச் கேன் டெக்ட் த லைட் அண்ட் கேன் டிஸ்டிங் யூஸ் அ டென் மில்லியன் கலர்ஸ் நியர்லி பத்து மில்லியன் கலர்ஸை வந்து அதனால பிரித்து பாகுபாடு பண்ணி பார்க்க முடியும் பத்து மில்லியன் கலர்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து முக்கியமாக வந்து மூணு பார்ட் வந்து ஐயில் கண்டிப்பாக சொல்லி ஆவாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்கிளீரோட்டிக் லேயர் செகண்ட் ஒன் இஸ் கொராய்ட் லேயர் அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் ரெட்டினா ரொம்ப முக்கியம் த்ரீ பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஐ ஐயோட மூணு பார்ட்ஸ் ஸ்கிளீரோட்டிக் லேயர் கொராய்ட் லேயர் அண்ட் ரெட்டினா ஃபர்ஸ்ட் லேயர் போயிடலாம் ஸ்கிளீரோட்டிக் லேயர் வேற ஒன்றும் இல்லை ஐயோட அவுட்டர் மோஸ்ட் போன்ல இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து ஸ்கிளீரோட்டிக் லேயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுல என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா கார்னியா அதாவது கிளியர் டூம் ஷேப்டு டிஷ்யூ கவர் த ஃப்ரண்ட் இங்கே ஐயோ டயக்ராம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கார்னியான்னு சொல்கிறாங்க டூம் ஷேப்பில் இருக்குல்ல இதான் வந்து கார்னியான்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே எதுக்கு கீழே வருது அப்படின்னா ஸ்கிளியோட்டிக் லேயரில் வருது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கார்னியா அவுட்டர் மோஸ்ட் ஓனி லேயர்ன்பாங்க கிளியர் டூம் ஷேப்டு டிஷ்யூ கவர் இன் த ஃப்ரண்ட் அண்ட் கன்ஜெக்டிவா கன்ஜெக்டிவாங்கிறதுனா அப்பர் ஐலீடோட கண்டினியூவேஷன் இருக்கும் பார்த்தீங்களா நான் இந்த வியூவில் நான் வச்சுருக்கேன் அதனால இந்த இடத்துல உங்களுக்கு அப்பர் ஐலீடோட கண்டினியூவேஷன் இருக்குல்ல அதுதான் வந்து கன்ஜெக்டிவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இதான் வந்து ஸ்கிளீரோட்டிக் லேயருக்கு கீழே வர வந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் போனி லேயர் இன்க்ளூட் கார்னியா கிளியர் டோமிஷேப்டு டிஷ்யூ கவர் த ஃப்ரண்ட் அண்ட் கான்செக்டிவா கண்டினியூஷன் ஆஃப் அப்பர் ஐலீட் செகண்ட் ஒன் இஸ் கொராய்ட் லேயர் கொராய்ட் லேயருங்கிறது என்ன அப்படின்னா மிடில் லேயர் மிடில் லேயர் இருக்குல்ல இந்த ஐயில் மிடில் லேயருங்கிறது கொராய்ட் லேயர் இந்த மிடில் லேயரில் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பியூப்பிள் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பியூப்பிள் பியூப்பிள்லாம் வேற ஒன்றும் இல்லை பிளாக் ஹோல் நீங்கள் கண்ணில் நீங்கள் கண்ணாடியே பார்த்தாலே தெரியும் பிளாக் ஹோல் வந்து ஐரிஸ்க்கு நடுவில் இருக்கும் கருவிழியில் வந்து கருப்பு கடல் ஒரு ஹோல் இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் பியூப்பிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதோட சைஸ் வந்து லைட்டை பொறுத்து மாறும் ஒரு வேலை வந்து டிம் லைட்டாக இருந்தாலும் பிரைட் லைட்டாக இருந்தாலும் அந்த லைட்டை பொறுத்து அதோட சைஸ் வந்து மாறும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பியூப்பிள் செகண்ட் ஒன் வந்து சீலியரி மசில்ஸ் சீலியரி மசில்ஸ் எதுக்கு அப்படின்னா லென்ஸோட கர்வேச்சர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீலியரி மசில்ஸ் யூஸ் ஆகும் மேலே இந்த டயக்ராமில் பாருங்களேன் சீலியரி மசில்ஸ் இருக்குல்ல அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பியூப்பிள் சொல்லிவிட்டேன் பியூப்பிள் அதுக்கப்புறம் தான் சீலியரி மசில் பியூப்பிள் எதுக்கு அப்படின்னா பிளாக் ஹோல் சைஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் லைட் சேஞ்ச் ஆகும் போது சைஸ் சேஞ்ச் ஆகும் அதே மாதிரி சீலியரி பசில் எதுக்கு அப்படின்னா கண்ட்ரோல் த லென்ஸ் கர்வேச்சர் லென்ஸோட கர்வேச்சர் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஓகேவா இதான் வந்து சீலியரி மசிலோட ஃபங்க்ஷன் பியூப்பிள் சீலியரி மசில் முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஐரிஷ் ஐரிஷ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா Uh, it controls the amount of light enters eye by changing the pupil size pupil size change பண்றது மூலமா எவ்ளோ லைட் வந்து ஐ குள்ள என்டர் ஆகணும் அப்படி எது முடிவு பண்ணோம் அப்படினா ஐரிஸ் தான் முடிவு பண்ணோம் மூணு பார்ட் முடிச்சிருக்கோம் pupil iris and ciliary muscle iris ஓட வேலை என்ன அப்படினா எவ்ளோ லைட் என்டர் ஆகணும் உள்ள அப்படிங்கறத வந்து pupil ஓட சைஸ் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணி இது இதுதான் முடிவு பண்ணோம் திஸ் இட் கண்ட்ரோல் தி அமௌண்ட் ஆஃப் லைட் என்டர் என்டர்ஸ் ஐ பை சேஞ்சிங் தி பீப்பிள் சைஸ் பீப்பிள் சைஸ் கண்ட்ரோல் பண்றது மூலமா ஐரிஸ் வந்து எவ்வளவு லைட் உள்ள என்டர் ஆகணும்ங்கறத அத கண்ட்ரோல் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லென்ஸ் லென்ஸ் வந்து அஸ் யூஷுவல் இட் இஸ் பிஹைண்ட் தி ஐரிஸ் ஐரிஸ்க்கு பின்னாடி இருக்கும் ரெட்டினால வந்து கரெக்ட்டா வந்து லைட்டையோ இல்ல ஆப்ஜெக்டையோ ஃபோகஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றது தான் வந்து இந்த லென்ஸ் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் கரெக்ட்டா லென்ஸ் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா ரெட்டினாங்கிறது இன்டர்னல் இந்த லேயர் வந்து ரெட்டினான்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரெட்டினால வந்து வர்ற இமேஜ் ஆர் லைட் ஆர் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குல்ல அதை வந்து கரெக்டாக வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகிறது தான் வந்து லென்ஸ் இப்போது ரெண்டு இது பார்த்துருக்கோம் ஸ்கிளீரோட்டிக் லேயர் அண்ட் கொராய்ட் லேயர் ஸ்கிளோட்டிக் லேயர் கொராய்ட் லேயர் ஒரு அப்படி பார்த்துக்கோங்க பியூப்பிள் சீலியரி மசில்ஸ் லென்ஸ் ஐரிஷ் இது எல்லாமே ஓகேவா டயக்ராம் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டினா ரெட்டினாங்கிறது லைட் சென்சிட்டிவ் திஷு உள்ள வந்து அந்த கடைசி ல
அந்த ராட்ஸ் அண்ட் கோன்ஸ் இருக்குல்ல அதை ஒரு இம்பல்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் அதை வந்து கன்வெர்ட் தல் எலக்ட்ரிக் லைட் இன்டு ஸோ அவர் கன்வெர்ட் த லைட் இன் டூ எலக்ட்ரிக் இம்பல்ஸ் இதுதான் வந்து இந்த ஃபோட்டோ ரிசெப்டார்ஸ் தான் வந்து வரக்கூடிய லைட்டை வந்து எலக்ட்ரிக் இம்பல்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணி பிரெயினுக்கு அனுப்பும் ஓகே த்ரூ ஆப்டிக் நோ ஆப்டிக் நோ மூலியமா அனுப்பும் இந்த இமேஜ் உள்ள ஃபார்ம் ஆகிறது என்ன அப்படின்னா ரியல் அண்ட் இன்வெர்டடாக இருக்கும் நம்ம ஐல வந்து ஃபார்ம் ஆகிற இமேஜ் எப்பயுமே வந்து ரியல் இமேஜாகவும் இன்வெர்டட் இமேஜாகவும் இருக்கும் ஓகே ப்ளீஸ் மேக் அ நோட் இதெல்லாமே ஒரு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெட்டினா வந்து லைட் சென்சிட்டிவ் டிஷ்யூ கண்டென்ஸ் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ ரிசெப்டாஸ் ராட்ஸ் அண்ட் கோன்ஸ் கன்வெர்ட்ஸ் லைட் டு எலக்ட்ரிக் இம்பல்ஸ் அண்ட் இமேஜ் ஃபார்ம் இஸ் ரியல் அண்ட் இன்வெர்டட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ராட்ஸ் அண்ட் கோன்ஸ் வச்சு கொஞ்சம் பார்ப்போம் டீப்பா ராட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா Uh, it is a photo receptor high sensitive to dim light and contains pigment rhodopsin rhodopsin gara or pigment vande in the rods la irukum adu edhuk high sensitive na dim light ku so night vision ku obvious a which will involve ni kettinga rods ah night vision ku rods involve aagum rods contains rhodopsin and the rods is a photo receptor in the retina in the eye okay நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கோன் கோன் அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே ஆப்போசிட் ஹைலி சென்சிட்டிவ் டு பிரைட் லைட் இது எதுக்குன்னா பிரைட் லைட் பாக்குறதுக்காக அதுக்கப்புறம் கலர் டிஃபரென்ஷியேட் பண்றதுக்கும் வந்து கோன்ஸ் தான் யூஸ் ஆகும் ஓகே ராட்ஸ் இஸ் ஃபார் நைட் விஷன் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கோன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஹை சென்சிட்டிவ் பிரைட் லைட்டுக்கு வந்து கோன்ஸ் ஓகே கலர் டிஃபரென்சியேஷன் கோன்ஸ் தான் யூஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஐல வந்து பிளைண்ட் ஸ்பாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் இந்த டைகிராம் பாருங்களேன் இதில் வந்து பிளைண்ட் ஸ்பாட் இந்த இடத்துல இதில் மென்ஷன் பண்ணல இந்த இடம் வந்து பிளைண்ட் ஸ்பாட்னு இருக்கும் பிளைண்ட் ஸ்பாட் என்ன அப்படின்னா அதில் வந்து ராட்ஸோ கோன்ஸோ இருக்காது அந்த பிளைண்ட் ஸ்பாட்டில் வந்து ராட்ஸோ கோன்ஸோ இருக்காது அதனால இமேஜ் ஃபார்மேஷன் அந்த பிளைண்ட் ஸ்பாட்டுங்கிற இடத்துல இருக்காது ஓகேவா ஐயில் ரொம்ப முக்கியம் பார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒருக்க ரிவைவ் பண்ணிக்கோங்க ரிவ்யூ பண்ணிக்கோங்க சாரி நெக்ஸ்ட் ஒன் இம்பார்ட்டன் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து கேட்குற சான்சஸ் என்னென்னு ஐ டிஃபெக்ட்ஸ் என்னென்ன டிஃபெக்ட் இருக்கு என்ன லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி கேட்பாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மயோபியா ஒரு நாலஞ்சு பார்க்க போகிறோம் மயோபியா ஹைப்பர் மெட்ரோபியா அஸ்டிக் மேட்டிசம் கலர் பிளைண்ட்னஸ் நைட் பிளைண்ட்னஸ் இதெல்லாம் அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மயோபியா மயோபியானா வேற ஒன்றும் இல்லை நியரர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நல்லா தெளிவாக தெரியும் நியர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிளியர்லி சீன் தன் டிஸ்டன்ட் ஆப்ஜெக்ட் அதாவது கிட்ட பார்வைன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கிட்டக்க உள்ள பொருட்கள் வந்து நல்லா தெரியும் தூரத்தில் உள்ளதை விட தூரத்தில் வந்து கொஞ்சம் வந்து பிளராக தெரியும் மங்களாக அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா ரெட்டினா இதுல என்ன இந்த கேஸ் இந்த கேஸ்ல உள்ள உள்ள மனுஷங்களுக்கு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா லைட் வந்து ரெட்டினாவுக்கு ஃப்ரண்ட்லேயே ஃபோக்கஸ் ஆயிரும் எக்ஸாக்டா உங்களோட ஐ ஃபங்க்ஷன் அதாவது அனிமேஷன்ஸ்ல போட்டு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஆப்ஜெக்ட் வந்து இங்க இருக்குன்னா இது இன்வெர்டட் அண்ட் ரியல் இமேஜா வந்து எக்ஸாக்டா ரெட்டினா மேல வந்து போக்கஸ் ஆகும் ஆனா வந்து இந்த மாதிரி உள்ள மனிதர்களோட கேஸ்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா கொஞ்சம் முன்னாடியே வந்து போக்கஸ் ஆயிடும் ஓகேங்களா அங்கேருந்து முன்னாடி ஃபோக்கஸ் ஆகிடும் அப்போ தான் வந்து டிஸ்டன்ட் உள்ள உள்ளது வந்து பிளராகவும் ஃப்ரண்டில் உள்ளது ரொம்ப பக்கத்தில் உள்ளது வந்து தெளிவாகவும் தெரியும் அந்த கேஸாக வந்து மயோபியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஷார்ட் சைட்டட்னஸ் கிட்ட பார்வை ஓகே ஹைப்பர் மெட்ரோபியாங்கிறது என்னென்னா டிஸ்டன்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிளியராக தெரியும் நியரர் ஆப்ஜெக்ட் வந்து கொஞ்சம் பிளராக தெரியும் கொஞ்சம் வயது முதிர்ந்தவங்களுக்கு கேட்டிங்கன்னா தெரியும் தூரத்தில் உள்ளது வந்து நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு வந்து கிட்டக்க பிறந்தது கொஞ்சம் பிளராக தெரியும் எப்பயுமே அந்த கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து தூர பார்வை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கேஸ்ல என்னன்னா லைட் போக்கஸ்ட் பிஹைண்ட் த ரெட்டினா ரெட்டினாவை தாண்டி லைட் வந்து போக்கஸ் ஆகிடும் ஓகே இமேஜோ இல்லை வாட் எவர் போக்கஸ் ஆகுறது எப்படின்னா ரெட்டினாவை தாண்டி இந்த இடத்துல வாட் எவர் இங்கே வந்து போக்கஸ் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இமேஜினரியா கொஞ்சம் ரெட்டினாவை தாண்டி போக்கஸ் ஆகும் எக்ஸாக்டா போக்கஸ் ஆகாது ரெட்டினால இந்த ரெண்டு கேஸையுமே வந்து எரர் இந்த எரரை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணுவாங்க எப்படி அப்படின்னா மயோபியால வந்து கன்கேவ் லென்ஸையும் ஹைப்பர் மெட்ரோபியால கன்வெக்ஸ் லென்ஸையும் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா இட் கேன் பி ரெக்டிஃபைட் கனடி போடுறாங்கல்ல அது மயோபியால வந்து கன்கேவ் லென்ஸா இருக்கும் ஹைப்பர் மெட்ரோபியால கன்வெக்ஸ் லென்ஸா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து அஸ்டிக் மேட்டிசம் அப்படின்னா லென்ஸ் வந்து வார்ப்டா இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸாக்டா வந்து இமேஜ் வந்து போக்கஸ் ஆகாது லென்ஸ் வந்து வார்ப்டா இருக்கும் இமேஜ் வந்து கண்டிப்பா வந்து எக்ஸாக்டா போக்கஸ் ஆகாது இதுக்கு என்ன மாதிரி லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சிலிண்டர் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே
அந்த அதே தான் ராட்ஸ் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நைட் விஷயங்கிறது தெளிவாகவே தெரியாது இதுதான் உங்களுக்கு வந்து ரிஃப்ராக்டிவ் எரர்ஸ் அப்படிங்கிறது கீழே வரும் ஓகேவா இன்னைக்கு என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா பயாலஜியில் ஜுவாலஜியில் ஹியூமன் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸில் ஐ பார்த்துருக்கோம் அதோட டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸு என்னென்ன லேயர்ஸ் இருக்குது அப்புறம் வந்து ஐ டிஃபெக்ட்ஸ் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் ஓகே ப்ளீஸ் மேக் அ நோட் இது எல்லாத்தையும் ஒரு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் ஹைலைட் பண்ணி எக்ஸாம் பொறுத்து மட்டும் இதை வேஸ்ட் பண்ணால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஹாவ் அ ஒண்டர்ஃ